はい、皆さんお疲れ様です。コウスケです。ということで、こちら、ドドン。はい、今回もですね、ホロライブ限定の自販機オリパを買ってみたんですけど、そしたらね、一発で秋ロゼのサインが出ました。いや、めちゃめちゃ熱くね、これ。あの、前回もですね、一発でアクタンのサインが出たんですけど、今回はですね、このお姉さん系のね、えホロライブ一期生え、秋ロゼこと秋ローゼンタールさんのサインカードが出ました。はい、近くから見ていくと、こんな感じ。はい、よく見ると、アキロゼンタールと書いてありますね。そう、アキロゼはね、あらあらって書いてあると思うんだけど、結構ね、お姉さん系の、まあ、VTuber なんですよ。<笑>なんですけど、で、おっとりしてるように見えて、結構アクティブでね、ムキロゼっていう筋肉ムキムキのアキロゼみたいなのがよくネタになってたりとか、あとはね、お酒をめちゃめちゃ飲んだりとかね、意外とポケ側の人だったりして、めちゃめちゃね、面白いんですよね。そうで、最近は結構ね、スプラトゥーンの配信とか、あとね、7月1日からマリオンクレープのコラボにもね、このアキロゼが登場するんですよね。で、アキロゼってもともとなんかね、マリオンクレープで働いてたらしくて、そう、クレープ作るのがめちゃめちゃうまいらしいんですよね。それをね、あの、大空スバルさんのね、切り抜きで見てめちゃめちゃいいなと思ったんですけど、いや、この度ね、アキロゼのサインをね、ゲットすることができました。いや、こう、サインっぽいサインね、めちゃめちゃいいよね、これ。まあ、今回は終わりかなと思ったんですけど、はい、こちら。じゃじゃんと、えー、三つ買ってきました。で、前回はね、まあ、あの、騒がしい飲食店の中で開けて分かりにくかったと思うんですけど、えー、一応ね、今回も3パック買ってきました。で、えー、左から500円、500円で1000円ですね。で、500円の方から開けていきたいと思うんですけど、これね、ラインナップとしては、まあ、このホロライブだけじゃないんですよ。だけじゃないんですけど、あの、自分が一番推してる、えー、桜美子さんですね。美子っちのね、サインが当たり枠に入ってるんですよ。まあ、なので、これはね、いいなと思ってね、買ってきたんですよね。はい、ということで、開けていきます。せのっさっとおいいいですね<笑>、えー、ということでまあおそらく2枚入りなんですけど1枚目ははい、えー、こんな感じですおこれあれだ秋ロゼのサインが入ってた箱と同じノーマルカードだ<笑>何かの偶然でサインカード出ないですかねじゃあいきますせのドンえっうそやったえやったマジえマジやったえ<笑>マジえっうそえ、500円オリバーでソラちゃんのサイン出ました。<笑>え、めっちゃ嬉しい。マジか。おいおいおい。<笑>いや、ちょっとね、いや、今回ついてるな。で、この秋寄せが当たったのが2000円の自動販売機オリバーなんですけど、いや、ちょっとね、500円のランダムオリバーの方で、ソラちゃんのサインがね、いや、なんと当たってしまいました。いや、えぐいだろ、これ。はい、ということで、え、近くから見ていくと、こんな感じです。暗記もと一緒に映ってますね。で、時野空さんはですね、あの、ゼロ規制ということなんですけど、一番最初ですね、もうこの時野空さんから始まって、いろんなメンバーがね、えー、後からデビューしていったという感じで、秋寄せはね、あの、一期生で、あの、かなりね、昔からいるメンバーではあるんですけど、空ちゃんはね、もうゼロ規制で、ゼロ規制の中でも,も、とにかく一番最初ということで、もう最古さんですよね。いや、もうホロライブの思想が出ちゃいましたね。いや、これはやっめっちゃ嬉しいわ。はい、ということで、えー、3つ買ったんですけど、1つ目で、はい、えー、時の空さんが出ました。いや、えー、ぐいて。<笑>じゃあ2パック目いきます。いや、みこち狙ってたんだけどね、いや、ちょっとね、みこちよりも衝撃がでかいかもしれない。<笑>はい、ということで、えー、2パック目いきたいと思います。で、これね、そう、あの、500円オリパーの方は、ホロライブだけじゃなくて、他の作品のカードも、まあ、あ、ほら、ディズニーでしょ、これ。そう、出てくるので、まあ、その中で出てくるってのはね、なかなか熱いですよね。えー、ということで、これどっちが当たるよかな。じゃあ、ディズニーの方から開けていきますか。せの、そうそう、おー、いいね。見て、これ、ほら、ほら。アナキンじゃん。いや、これ嬉しいな。以前の動画でちょっと当たったんですけど、えー、こちらのですね、まあ、アナキンスカイウォーカーっていうのは、スターウォーズに登場する、まあ、主人公で、あんまりこう、ネタバレを含まない程度に一応説明しておくと、スターウォーズってね、エピソード、今、映画だと1から9があるんですけど、その中の3でね、この姿で、えー、登場するんですよね。このね、アナキンっていうのがめちゃめちゃかっこいいんですよ。ということで、えー、ディズニーのね、まあ、100周年記念のバイス縛りつで、まあ、めちゃめちゃ高いカードが入ってて、すごく人気でね、そもそもパックすら買えないっていうタイプの、あの、バイス縛りつなんですけど、まあ、その中でもね、あの、レア度は全然高くないんですけど、好きなキャラが出たので、めちゃめちゃ嬉しいです。じゃあ、2枚目いきます。いや、誰だろう。いや、来るかな。サイン出てくれたらめちゃめちゃ嬉しいんですけど。いきます。せの、ドンああ
、えー、さすがにな、まあ、2連続サインとはいきませんでした。で、えー、レアードは SR ですね。えー、文武両道な優等生。えー、グリザイアだって、グリザイアの果実っていうのかな。はい、ということで、えー、2枚目は SR でした。まあ、でも個人的に大好き、あの、出てきたので、まあ、それはまず嬉しいなっていうところと、いや、ソラちゃんな。そう。ソラちゃん出てるから。てか、秋戸ゼも出てるしな。もう勝ちなんだよ、これは。もうウィニングなんだから、今。<笑>で、最後に、ホロライブ限定の千円折り場ですね。はい、こちらです。いや、期待してるぜ、マジで。頼む。<笑>いきます。じゃあ、千円折り場。最後の一泊です。背のザザッと。はい、まだ見えない。いや、どっちが当たりかかな。あ、後ろかなはい、じゃあ、ということで、えー、こっち側から出していきます。背のザザッと。あ、これはあれか。ホロライブではないんですね。多分当たり枠だけホロライブなのかな。はい、ということで、えー、リコリコのカードが出てきました。じゃあ、見ていきましょう。いきます。千円折り場ですね。背のザッとあー SR だはいということで、えー、成功へのメソッド高値類ですね類類来ましたそう類類はねホロライブの6期生でかなりね若手のメンバーなんですけどあの大人っぽくてねそう夜のラジオ配信とかがねすごく好きなんですよね地味にさこの左にいるのこの秋土瀬なんだけど<笑>なんか、ホログラかなんかで一緒に出てきたのかな。はい。ということでですね、えー、今回は、まあ、ホロライブのね、えー、自販機オリパー2000円の一泊買ったところ、秋ロゼのサインが来まして、えー、500円オリパーを、えー、2個と1000円オリパーを1個購入したところ、なんと一泊目で、えー、時の空さんのサイン出ました。いや、マジでえぐい。<笑>いや、ちょっと早くこれもね、カードローラーを買って入れたいですね。はい、ということでですね、カードボックスさんですね。いや、もうめちゃめちゃね、当たってますね、ここ。もともと、バイスシュバルツのホロライブサイン、あの、キメモリリュウナさんね、あの、ウナタンしか持ってなかったんですけど、ここのお店でもう3枚手に入れられてるんで、ちょっとね、また変わってみたいと思います。ということで、えー、この動画を見た方は、いいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバーイ。